আসসালামু আলাইকুম আজকের এই ভিডিওতে মূলত আমি আলোচনা করব ডাটাবেস শর্টিং এবং ইনডেক্সিং আমি আপনাদের সাথে আছি মোহাম্মদ ইমরান হাসান প্রথমে আমরা দেখি ডাটাবেস শর্টিং শর্টিং মানে হলো সাজানো আমরা একই ডাটাবেজের টেবিলকে তার ফিল্ডের মানের উপর ভিত্তি করে সমস্ত রেকর্ডগুলোকে দুভাবে সাজাতে পারি একটি হলো অ্যাসেন্ডিং অর্ডার আর একটি হলো ডিসেন্ডিং অর্ডার অ্যাসেন্ডিং অর্ডার বা ডিসেন্ডিং অর্ডার ঊর্ধক্রম বা নিম্নক্রম এই ঊর্ধক্রম বা নিম্নক্রমে সাজানোর প্রক্রিয়া হলো শর্টিং শর্টিং মূলত দু ধরনের হয়ে থাকে একটি হলো অ্যাসেন্ডিং অর্ডার অন্যটি হলো ডিসেন্ডিং অর্ডার অ্যাসেন্ডিং অর্ডার মানে হচ্ছে ছোট থেকে বড় এবং ডিসেন্ডিং অর্ডার মানে হচ্ছে বড় থেকে ছোট আমরা কিছু সংখ্যার মাধ্যমে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি এখানে কিছু সংখ্যা দেওয়া আছে এই সংখ্যাগুলো এলোমেলো এই সংখ্যাগুলোকে আমরা অ্যাসেন্ডিং এবং ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজানোর চেষ্টা করব আমরা সবাই একটি সংখ্যা রেখার সাথে পরিচিত সংখ্যা রেখার মাঝখানে থাকে শূন্য বা জিরো এই শূন্যের ডান দিকে থাকে পজিটিভ নাম্বার এবং শূন্যের বাম দিকে থাকে নেগেটিভ নাম্বার শূন্যের ডান দিকে থাকে পজিটিভ নাম্বার পজিটিভ নাম্বারগুলো হলো নেগেটিভ নাম্বারের চেয়ে বড় এবং নেগেটিভ নাম্বারের দিকে আমরা একটু খেয়াল করি যে মাইনাস ফোরের চাইতে মাইনাস ফাইভ হলো ছোট সংখ্যা মাইনাস ফাইভের সাথে মাইনাস এইট ছোট মাইনাস এইটের সাথে মাইনাস নাইন ছোট অর্থাৎ নেগেটিভের দিকে সংখ্যাটির মান যত বড় আসলে সংখ্যাটি তত ছোট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মাইনাস ফোর হলো জিরো চেয়ে ছোট সংখ্যা মানে পজিটিভ সংখ্যা যেগুলো আছে এগুলো হলো বড় এই সংখ্যাগুলোকে যদি আমরা অ্যাসেন্ডিং অর্ডার সাজানো সাজাই বা ডিসেন্ডিং অর্ডার সাজাই এই সংখ্যাগুলোকে আমরা দুভাবে সাজাতে পারি অ্যাসেন্ডিং অর্ডার বা ডিসেন্ডিং অর্ডার অ্যাসেন্ডিং অর্ডার মানে হলো উচ্চ ক্রম এবং ডিসেন্ডিং অর্ডার মানে হলো নিম্নক্রম আমরা যদি সংখ্যাগুলোকে পর্যায়ক্রমে সাজানোর চেষ্টা করি অর্থাৎ সংখ্যাগুলোকে আমরা দুভাবে সাজাতে পারি অ্যাসেন্ডিং অর্ডার বা ডিসেন্ডিং অর্ডার আমরা অ্যাসেন্ডিং বা ডিসেন্ডিং অর্ডার যদি সাজাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার মানে হলো কি ছোট থেকে বড় আমাদের এই সংখ্যাগুলোর ভিতরে সবচাইতে ছোট সংখ্যা হলো মাইনাস নাইন এবং সবচাইতে বড় সংখ্যা হলো নাইন ঠিক তেমনি আমরা ডিসেন্ডিং অর্ডার সংখ্যাগুলোকে সাজাতে পারি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারকে যদি আমরা উল্টো করে সাজাই তাহলে যে সংখ্যাগুলো পাবো সেগুলো হলো ডিসেন্ডিং অর্ডার ডিসেন্ডিং অর্ডার মানে হলো বড় থেকে ছোট আমরা এখানে একটি টেবিল দেখার চেষ্টা করি টেবিলটির নাম হলো ইস্টার্ন ইনফো টেবিল এই টেবিলের অনেকগুলো রেকর্ড রয়েছে মোট পাঁচটি রেকর্ড আছে এই সমস্ত রেকর্ডগুলোকে আমরা তার মানের উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ তার ফিল্ডের মানের উপর ভিত্তি করে আমরা অ্যাসেন্ডিং বা ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজাতে পারি আমরা এখানে যদি জিপিএ ফিল্ডের মানের উপর ভিত্তি করে সমস্ত রেকর্ডগুলোকে ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজাই তাহলে আমরা এই টেবিলটি পাবো এখানে সর্বোচ্চ জিপিএর অধিকারী জিপিএ ফাইভ সবার আগে চলে আসবে তারপর চলে আসলো বাঁধন তৃতীয় চলে আসবে শুভ্র যার জিপি জিপি হলো ফোর এবং তারপর চলে আসবে হীরা যার জিপি হলো ফোর এবং সর্বশেষ চলে আসবে গোপাল যার জিপি হলো থ্রি এখন আমরা এই টেবিলে যদি নতুন একটি রেকর্ড সংযোজন করি তাহলে এই টেবিলটা কিন্তু পরিবর্তন হবে পরিবর্তন হয়ে নতুন একটা টেবিলে রূপান্তরিত হবে তো আমাদের এই টেবিলে কিন্তু পরিবর্তন হলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইমরান নামে নতুন একটি রেকর্ড আমরা সংযোজন করেছি এখন এই নতুন একটি রেকর্ড সংযোজন করার কারণে আমাদের আগে যে শর্টিং ফাইলটা আছে এই শর্টিংটা ফাইল পরিবর্তন করতে হবে আমাদেরকে তো আমরা এই শর্টিং ফাইলটাকে এভাবে পরিবর্তন করতে পারি আমরা জিপিএর ভিত্তিতে যেহেতু শর্টিং করতেছি তাহলে আমরা এই শর্টিং স্টুডেন্ট ইনফো টেবিলটাকে তার জিপিএ মানের উপর ভিত্তি করে ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজাতে পারি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আগের টেবিলে এবং এই টেবিলের ভিতরে কিছু পার্থক্য আছে পার্থক্যগুলো হলো যে আমাদের এরশাদ বাদন শুভ্র পর্যন্ত ঠিক আছে তারপর আমাদের নতুন একটা রেকর্ড আমরা সংযোজন করেছিলাম সেটি হলো ইমরান নামের একজন স্টুডেন্ট তার জিপি হলো ফোর যেহেতু ইমরান জিপি ফোর এটি হলো ফোর মানে হীরা সিল জিপিএ সেটা বেশি সেহেতু এটা হীরার আগে চলে আসবে এখানে তারপর হীরা তারপর হলো সর্বশেষ গোপাল চলে আসবে অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতে পারলাম যে 
এই শর্টিং করার কারণে আমাদের এই টেবিলটা পরিবর্তন হলো এবং টেবিলটা পরিবর্তন হওয়ার কারণে আমাদের নতুন একটি শর্টেড ফাইল পরিবর্তন করতে হলো বা তৈরি করতে হলো কোন একটি রেকর্ড যদি আমরা সংযোজন করি সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই এই টেবিলটিকে পুনরায় শর্টিং করতে হবে এবং আমরা সাধারণত টেবিলের ফিল্ডের মানের উপর ভিত্তি করে সমস্ত রেকর্ড গুলোকে দুভাবে সাজাতে পারি এখানে লক্ষণীয় আমাদের ফিল্ড গুলো যদি নিউমেরিক ডাটা হয় তাহলে আমরা বড় থেকে ছোট বা ছোট থেকে বড় অনুসারে সাজাতে পারি এবং আমাদের নাম্বার যদি টেস্ট হয় বা নিউমেরিক ডেটা হয় তাহলে কিন্তু আমরা আলফাবেটিক্যালি এই সংখ্যাগুলোকে বা সমস্ত রেকর্ড গুলোকে নতুন করে সাজাতে পারি আমরা এখন দেখব ইন্ডেক্সিং প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ইন্ডেক্সিং বেশি ইউজ করা হয় অর্থাৎ শর্টিং এর কিছু অসুবিধা থাকার কারণে আমরা ইন্ডেক্সিং বেশি ইউজ করব আমরা এখানে একটা টেবিল দেখতে পাচ্ছি এই টেবিলের সমস্ত রেকর্ড গুলোকে যদি আমরা জিপি এর মানের উপর ভিত্তি করে নতুন করে সাজাতে চাই তাহলে আমাদের কম্পিউটার অটোমেটিক্যালি একটা ইন্ডেক্স ফাইল তৈরি তৈরি করবে যার কাজ হলো এই সমস্ত রেকর্ড গুলোকে নতুন করে সাজানো কিন্তু এখানে যদি আমরা একটা রেকর্ড নতুন করে সংযোজন করি তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের মূল ডাটা ফাইলের কোনো পরিবর্তন হবে না এবং ইন্ডেক্স ফাইলটা অটোমেটিক পরিবর্তন হয়ে নতুন করে তৈরি হবে এখানে লক্ষণীয় যেহেতু ইন্ডেক্স ফাইল নতুন করে এভাবে তৈরি হচ্ছে সেহেতু আমরা বলতে পারি ইন্ডেক্সিং করলে আসলে মেমোরি কম লাগে আমরা এখন দেখব ডাটা বেস শর্টিং এবং ইন্ডেক্সিং এর বৈশিষ্ট্য গুলো আমরা যদি এই চারটি বৈশিষ্ট্য ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারি তাহলে ডাটা বেস শর্টিং এবং ইন্ডেক্সিং সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সহজে দিতে পারব তো শর্টিং এর দিকে আমরা আসি যে শর্টিং করলে কিন্তু আসলে বেশি মেমোরি লাগতেছে কেন বেশি মেমোরি লাগে কারণ শর্টিং করলে কিন্তু বারবার আমাদের মূল ডাটা বেস কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে এবং শর্টিং ফাইলও কিন্তু বারবার পরিবর্তন করতে হচ্ছে ফলে আমাদের বেশি মেমোরি লাগে এবং আমরা আরেকটি জিনিস দেখলাম যে শর্টিং করার কারণে কিন্তু আসলে ফাইলগুলো কিন্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হচ্ছে না আমাদেরকে মেনুয়ালি আপডেট করতে হচ্ছে অপর পক্ষে ইন্ডেক্সিং এর দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখব যে ইন্ডেক্সিং এ মেমোরি কিন্তু কম লাগতেছে কারণ ইন্ডেক্সিং করলে আমাদের একটা ইন্ডেক্স ফাইল তৈরি করতেছে কম্পিউটার যার কাজ হলো যে অটোমেটিক ফাইল গুলোকে আপডেট করা ফলে আমাদের কিন্তু মেমোরি কম লাগে এবং ফাইল গুলো কিন্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হচ্ছে আইটি বিষয় লক্ষণীয় ইন্ডেক্স করার কারণে কিন্তু আমাদের মূল ডাটা বেস ফাইলে কোন পরিবর্তন হচ্ছে না অর্থাৎ মূল ডাটা বেস যেরকম ছিল ঠিক সেরকমই আমাদের আছে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব ডাটা বেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা যেটি নাম হলো ডাটা সিকিউরিটি সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম